ম্যাক্সিমাম মানুষ ফেল করে কারণ নিজের উপরে বিশ্বাস থাকে না আমি পারবো এই ফিলিং থাকলে একদম শূন্য হয়ে যাওয়া মানুষটিও কিন্তু উঠে দাঁড়াতে পারে জঙ্গলে কুকুর হাড্ডি খাচ্ছিল তো হঠাৎ করে এক বাঘ আক্রমণ পান্দর ঘাড়ের উপরে বসা বাঘের আর বাঘ আসতেছে হেঁটে হেঁটে এ দেখার পরে তো কুকুর বুঝে ফেলছে প্যাঁচ সব লাগাইছে বান্দর এক হাজার নয় জায়গা থেকে রিজেক্টেড হওয়ার পরে এরপরে কেএফসি প্রতিষ্ঠা করেছে আপনি আজ আগাবেন স্রষ্টার রামাত আপনার দিকে দশ পায়ে গিয়ে আসবে একবার এক বিলিয়নিয়ার বাড়ি থেকে বের হয়েছে আর বের হওয়ার পরেই দেখে একজন বৃদ্ধ লোক শীতে ঠিক ঠিক করে কাঁপছে স্নোফল হচ্ছে কাঁপছে বিলিয়নিয়ার বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসছে তখন দেখলো ওই জায়গাটাতে বুড়ো লোকটা এখনো অপেক্ষা করছে কিন্তু সেই বুড়ো লোকটা আর বেঁচে নেই আছে তার লাশ যার দায়িত্ব নেই জীবনের তাকে যে কোনো মূল্যে তার জীবন যাতে সামনে আগায় আমি সেটার জন্য তাকে ট্রেনিং মিটিং কাউন্সেলিং বুঝানো শাসন করা সব কিছু করে আমি তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই আমি জানি যে আমি যদি আমার জায়গায় আমার কাছে সৎ থাকি তাহলে ইউনিভার্স আমাকে হেল্প করবে চ্যালেঞ্জ মিনস যেটা সহজে হবে না সেটা করতে পারার নাম হচ্ছে চ্যালেঞ্জ মাইকেলকে বলতেছে মাইকেল দিস ইজ ওয়ান ডলার টি শার্ট বাট ইউ হ্যাভ টু সেল ইট বাই টোয়েন্টি ডলার্স এসেই বলতেছে মাইকেল দিস ইজ ওয়ান ডলার টি শার্ট বাট ইউ হ্যাভ টু সেল ইট বাই টু হান্ড্রেড ডলার্স এক টাকার মালে বা দুইশো টাকা এক ডলারের মাল দুইশো ডলার বিক্রি করতে হবে নাকি তোমার পাগল কুত্তে কামড়াইছে নাকি তুমি ডেট ওভার গাজা খাইছো নাকি এমন ব্যবসা এনে দিছি যে এখানে কথা বললেই পয়সা পান আপনি একজন ডাইকে নিয়ে বিরিয়ানি খাইলো ভাই খান খান शब्दिक अर्थ आत्मविश्वास निजे के विश्वास আমি পারবো প্রতিটা মোমেন্টে আপনার ফিল হতে হবে আমি পারবো যে কাজটা আমি করতে চাই ওই কাজটা আমি ম্যাক্সিমাম মানুষ ফেল করে কারণ নিজের উপরে বিশ্বাস থাকে না আমি পারবো এই ফিলিং থাকলে একদম শূন্য হয়ে যাওয়া মানুষটিও কিন্তু উঠে দাঁড়াতে পারে কিচ্ছু থাকবে না সেই মানুষটিও কিন্তু সেরা হতে পারে শুধুমাত্র একটা ফিলিং যদি তার ভিতরে সারাক্ষণ কাজ করে আমি পারবো যা হোক যা হোক আমি পারবোই আমি পারার জন্য জন্মেছি নেলসেন মেন্ডেলা এই জন্য একটা কথা বলেছিলেন You were born to win. তোমরা জন্মে জন্মেছ জেতার জন্য আমাদের জন্ম হয়েছে জেতার জন্য আপনি জিততে জন্ম নিয়েছেন এই পৃথিবীতে যেদিন জন্মেছেন ওই দিন বিজয়ী বেশি আপনি জন্মেছেন আপনি কালো হন খোড়া হন ফর্সা হন বেটে হন লম্বা হন চেহারা যেমনই থাকুক ইউ আর এ উইনার বাই বর্ন বাই বর্ন উইনার কেমনে জানেন বাবার পঞ্চাশ কোটি শুক্রানো মায়ের ডিম্পানোতে যাওয়ার জন্য একটা রেস করে আর ওই রেসে মাত্র একটি শুক্রানো পঞ্চাশ কোটির ভিতরে একটা মাত্র শুক্রানো মায়ের ডিম্বানোর সাথে মিলিত হয় আর তারপরে জায়গট গঠন হয় তারপরে আমার আপনার জন্ম হয় তো যেই মানুষটা খোলা হয়ে পৃথিবীতে জন্মেছে ওই মানুষটাও কিন্তু বাই বর্ন উইনার সে যেদিন জন্মেছে বিজয়ী বেশে পৃথিবীতে জন্মেছে যখন তার হাত ছিল না পা ছিল না কান ছিল না নাক ছিল না সেই দিন ওই মানুষটা যদি বিজয়ী হতে পারে আজকে সব আছে কেন আপনি বিজয়ী হবে खालिद जेतार जन्मे खालिद जेतार जन् खेलते नामे हरार जन् नये जो अपनी निजे प्रति एरक तुड़ी बजाय बोलें खालिद जेतार जन् जन्मे हरार जन् नये से दिन अपन कन्फिडेंट लेवल हंड्रेड ओभार ग्रो कर और ओ दिन अपन साफल्यर जा शुरू हो जाए जंगले जंगले कूकुर हाड्डी खाचल तो हटात कर एक बाघ आक्रमण बाघ के तो कूकुर देखते पाइस देखते पवार पर कूकुर तो भरे भरे দমড়ে মুছড়ে কারণ বাঘ অ্যাটাক করবে সে কিন্তু ভয়টা ভিতরে ভয় পেয়ে কুকুর ভাবতেছে কি করা যায় বাঘ তো আমাকে খেয়ে ফেলবে ছবল মেরে তো কুকুর সাথে সাথে একটা প্ল্যান আঁটলো কুকুর খাচ্ছিল এক হাড্ডি তো আওয়াজ দিল এমন আওয়াজ বলতেছে ও বাঘের মাংস এত টেস্টি এ যদি আমি আগে জানতাম তাহলে এই জঙ্গলের বাঘ একটাও রাখতাম না 
কুকুরের কিন্তু দিল কাপাকাপি করতেছে অথচ মুখে দিছে আওয়াজ আওয়াজ দেওয়ার পরে বাঘ আজ ও দৌড় কালো দৌড় ঘটনা উপর থেকে অবজার্ভ করতেছে বান্দর মশাই বান্দর চিন্তা করলো হাই হাই কুকুর কি ডেঞ্জারাস বাঘ বনের রাজা তাকে ভয় পাইয়ে দিল সে দিল দৌড় বান্দর গাছ থেকে নেমেই ও দৌড়াতে দৌড়াতে বাঘের কাছে চলে গেছে বাঘের কাছে যে বাঘকে বলতেছে মামা তুমি যে কুকুরের আওয়াজ শুনে দৌড়েছ অ্যাকচুয়ালি কুকুর সে কিন্তু সে কিন্তু বাঘের হাড্ডি খাচ্ছে না সে এমনি এক হাড্ডি খেয়ে চাটাচাটি করতেছে তোমারও বোকা বানাইছে হ্যাঁ কি বলল ভাগ হচ্ছে থেকে গেছে এবার কি বলল চলো ওকে আজকে খাবই তো বান্দরে বসাইছে ঘাড়ের উপরে বাঘ আসতেছে হেঁটে 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 কুকুর পিছন ফিরে দেখে বান্দর ঘাড়ের উপরে বসা বাঘের আর বাঘ আসতেছে হেঁটে হেঁটে এ দেখার পরে তো কুকুর বুঝে ফেলছে প্যাচ সব লাগাইছে বান্দর এবার কুকুর কি করছে ওর ভিতরে তো ধিপ 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 করতেছে কিন্তু কুকুর বাইরে তো কনফিডেন্ট থাকবেই কুকুর করলো কি ও এই সময় আর একটা প্ল্যান আঁটলো ও প্ল্যান এটে এবার পিছন ফিরে আপনারা দেখেন না সিনেমায় নায়করা কথা বলে অনেক সময় গার্ডিয়ানদের সাথে এনি হয়ে তারা পিছন ফিরে কথা বলে আমি আপনার বাসায় আর থাকছি না এভাবে বলে না তো কুকুর ঠিক ওই স্টাইল ফলো করলো কুকুর ওই দিকে ফিরে বাঘ আসতেছে এই দিক থেকে কুকুর এই দিকে ফিরে আওয়াজ দিচ্ছে এবার সালা বান্দর দ্বারে পাঠাইলাম বাঘটারে সলে বলে কৌশালে ভুল বল একটা কিছু বুঝায় ধরে নিয়ে আসতে এত দেরি কেন লাগায় বাঘ এটা শুনে ও তো আজও দৌড় কালো দৌড় কনফিডেন্স হচ্ছে এইটা ভিতরে ধিপ ধিপ করবে না তা না করবে ভয় আসবে কনফিডেন্ট ব্রেক হবে কিন্তু বাইরের ভাইভসটা থাকতে হবে পিওর কনফিডেন্ট নিয়ে বাইরের ভাইভস যা আপনি হেরে যাননি আপনি জিতে আসেন আপনার ভাব সাপ আরে ভিতর তো কেউ দেখে না মানুষ তো দেখে সব বাইরে পকেটে কত টাকা আছে এটা মানুষ দেখে না আপনার বিজনেস কেমন হচ্ছে এটা দেখে না প্রেমে ছেঁকা খাইছেন এসব দেখে না মানুষ দেখে আপনার বাইরে তো আপনি যদি বাইরের জগৎটা ঠিক করেন দেখবেন আপনার কাছে শুধু প্রোডাক্টিভিটি আর প্রোডাক্টিভিটি আসতেই থাকবে আসতেই থাকবে আসতেই থাকবে এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান সি সেকেন্ড সি হচ্ছে আপনার কনফিডেন্স যখন ডান এরপরে আপনি থাকবেন হচ্ছে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্সি মানে হচ্ছে দৃঢ়তা লেগে থাকা একটা জায়গায় পা দেওয়া ওখান থেকে সহজে হাল না ছাড়া লেগে থাকা কারণ পৃথিবীতে পর্যন্ত ইতিহাস বলে যারা লেগে থেকেছে তারা যদি আনকোয়ালিটিও হয় তারা ওই কাজে সাফল্য অর্জন করেছে দেখেন আমরা তো টমাস আলভাইডিসন এর কথা শুনেছি টমাস আলভাইডিসন যিনি বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার করেছে জানেন এই ফিলামেন্ট আবিষ্কারের জন্য উনি টেন থাউজেন্ড টাইম ট্রাই করেছেন দশ হাজার রকমের পরীক্ষা করেছেন তারপরে উনি বৈদ্যুতিক বাতির ফিলামেন্ট আবিষ্কার করেন তারপরে বৈদ্যুতিক বাতি আমরা পাই এই আলো আমরা দেখছি টমাস আলভার অবদান অথচ সেই টমাস আলভা ছোটবেলায় এমন বোকা ছিল মা একটা চিঠি পায় হঠাৎ করে স্কুল টিচারদের কাছ থেকে আর সেই চিঠি পাওয়ার পরে মা অঝোর ধারায় কাঁদছে টমাস আলভাকে আদর করে ডাকা হতো টমি তো টমি বলতেছে যে মা তুমি কাঁদছ কেন তখন মা তার মাথায় হাত বলিয়ে বলছে বাবা কিছু না বলে না মা বলো তো তখন বলতেছে দেখো স্কুলের টিচাররা চিঠি লিখেছে আমার কাছে বলতেছে যে তোমার মতো একজন মেধাবী স্টুডেন্টকে পড়ানোর মতো যোগ্যতা তাদের নেই তাদের তোমাকে একটা ভালো স্কুলে ভর্তি করতে বলেছে তো আই শহরে ভালো স্কুল আমি কোথায় পাবো এখন থেকে আমি তোমাকে পড়াবো তুমি অনেক সেরা হবে জানেন টমাস আলভা তার মা যখন বুড়ো হয়ে মরে গেছে তখন এই চিঠিটা পায় এই চিঠিটা পাওয়ার পরে টমাস আলভা কিন্তু অঝর ধারায় কেঁদেছে কারণ ওই দিন মা তাকে বলেছিল তুমি অনেক বড় হবা আর তোমার মতো কোয়ালিটি মানুষকে পড়ানোর মতো যোগ্যতা এই স্কুলের নাই অথচ ওই চিঠিতে লেখা ছিল তোমার টমি এত বোকা এত বোকা যে এরে পড়ানো কোনোভাবেই আমাদের দ্বারা সম্ভব না দেখেন একটা কনফিডেন্ট কথা তাকে কত দূরে নিয়ে আসছে এই টমাস আলভা লেগেছিল দশ হাজার বার সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছে স্যার আপনি কেন ধৈর্য হারা হলেন না আপনি যেতবার ব্যর্থ হলেন আপনি কেন হাল ছাড়লেন না উনি তাদেরকে বললেন যে দেখো আমি যখন একটা পরীক্ষা করেছি এবং সেই পরীক্ষা আমি সাকসেস হই নাই আমি বুঝতে পেরেছি যে এই রাস্তায় হাঁটলে হবে না আমাকে ভিন্ন কোনো রাস্তা ধরতে হবে হ্যাঁ আমি দশ হাজারটা টার্ম 
দশ হাজারটা রাস্তা দশ হাজারটা স্টেপ পার করার পরে আমি সাকসেস হয়েছি আমার উদ্দেশ্য ছিল সাকসেস হওয়া দশ হাজারটা স্টেপ পাড়ি দেওয়ার না কতবার ট্রাই করেছে দেখেন উনি কনস্ট্যান্ট ছিলেন রাস্তা ছাড়েননি আপনার তো কেএফসি থেকে চিকেন খান কিন্তু কি ফ্রাইড চিকেন এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে কলোনেল স্যান্ডার্স শেষ বয়সে এসে উনি যখন আত্মহত্যা করবে তখন মানে উনি খুব জীবন সম্পর্কে খুব বেশি মানে বিতৃষ্ণায় ভুগছে তো উনি ভাবলো উনি আত্মহত্যা করবে গাছতলায় বসেছিল হঠাৎ করে ওনার মনে হলো আমি কি ভালো পারি তো উনি খুঁজতে খুঁজতে দেখলো যে আমি তো রান্না ভালো পারি মুরগির রেসিপিগুলো ভালো পারি কারণ ছোটোবেলায় রান্না করতো মায়ের সাথে তো দেখি এটা নিয়ে কিছু একটা করা যায় কি না তো উনি এই প্রপোজাল নিয়ে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে গিয়েছেন যে আমার রেসিপি তোমরা শুধু রান্না করবে আর বেচবে আমার রেসিপি অনেক টেস্টি আমাকে মাত্র থার্টি পারসেন্ট দিবে কোনো জায়গায় গিয়ে ফর্টি পারসেন্ট কোনো জায়গায় গিয়ে টোয়েন্টি পারসেন্ট উনি এভাবে প্রপোজাল দিয়েছে কোনো জায়গা থেকে ওনাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়েছে কোনো জায়গা দিয়েছে শরত এসবের সময় নেই আমাদের হোটেল এমনি ভালো চলছে জানেন এই কলোনেল সেন্ডার্স একে 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 এক হাজার নয় জায়গা থেকে রিজেক্টেড হয়েছে এক হাজার নয় জায়গা থেকে রিজেক্টেড হওয়ার পরে এরপরে কেএফসি প্রতিষ্ঠা করেছে আজকে কেএফসি পরিবার বিশ্বের টপ ধনী পরিবারদের একটা বিশ্বের যত বড় বড় শহর কেএফসির শাখা আছে কি করেছে রাস্তায় লেগেছিল আপনি একজনকে ইনভাইট করেন আসে না আপনার মন ভেঙে যায় দশজনকে ইনভাইট করেন আসে না আপনার মন ভেঙে যায় পাঁচজন আপনার প্রোডাক্ট নিল না সার্ভিস নিল না আপনার মন ভেঙে গেল আপনি আপনার ট্র্যাকে থাকেন আপনার যদি কনস্ট্যান্সি থাকে আপনি যদি লেগে থাকেন এটা শিওর থাকেন হুয়ে বাড়ি ওয়ার্ড অনেক রথী মহারথী হোচট খাবে অনেক আতেল সফল হবে শুধুমাত্র লেগে থাকার জন্য এই লেগে থাকাটা হচ্ছে একজন মানুষের অনেক বড় গুণ লেগে থাকলে একটা জায়গায় জানেন এমন ভাবে কোয়ালিটি ডেভেলপ হবে এই ইউনিভার্স দেখবে আপনি লেগে আছেন আপনি সত্যি এটা চান আপনার যোগ্যতা না থাকলে ইউনিভার্স আপনাকে যোগ্যতা বাড়িয়ে দেবে স্রষ্টা সব দেখেন আর যে লেগে থাকে যে ত্যাগ দেয় স্রষ্টা বুঝতে পারেন যে এর দিয়েই হবে অর্থাৎ অর্থাৎ এই সিস্টেম এই মানুষের জীবন এর কাছে নিরাপদ একেই আমি সফল বানিয়ে দিব আর তখন স্রষ্টা তার সাথে সাথ দেয় সঙ্গ দেয় আপনি এক পা আগাবেন স্রষ্টার রামাত আপনার দিকে দশ পা এগিয়ে আসবে আপনি ভালো কাজের দিকে এক পা আগান দেখবেন দশ পা সাপোর্টিভ আপনি চার পাশ থেকে এই সাপোর্ট গুলো কিন্তু ইউনিভার্স করে আপনি এক পা আগে সঠিকভাবে আগান দেখেন দশ পা আপনার দিকে এগিয়ে আসছে যে একটু দৌড় দেয় সাফল্য তার দিকে দশ গুণ এগিয়ে এসে দৌড় দেয় সাফল্য চাইলেই পাওয়া যায় কনস্ট্যান্ট থাকেন লেগে থাকেন কখনো যেন ভিতরে দুমড়ে মুচড়ে না যায় কখনো যেন ভিতর থেকে ভেঙে না যায় কারণ আপনি যদি ভিতর থেকে ভেঙে যান দুমড়ে মুচড়ে যান ওই ভিতরে সব গোলে পুজোয় বেরোবে আপনি সাফল্য অর্জন করতে পারবেন না তাই ভিতরে যেমন দৃঢ় থাকতে হবে বাইরের জগতে সেই দৃঢ় ভাইভস আপনি যখন কথা বলবেন আপনি যখন হাঁটবেন আপনি যখন অ্যাপ্রোচ করবেন আপনার কমিউনিকেশন আপনার সব কিছুর মধ্যে একটা পজিটিভ ভাইভস থাকবে আর এই ভাইভসই হচ্ছে আপনাকে সাফল্য এনে দেবে সাফল্যের ভাইভস কমিটমেন্ট প্রতিজ্ঞা যা কমিটমেন্ট করবেন মানুষের সাথে নিজের সাথে কমিটমেন্টগুলো রাখবেন দেখেন আমরা অনেক সময় এই কমিটমেন্ট ফেল করি একজন মানুষকে বললাম যে তোমার জীবনের দায়িত্ব নিব কিন্তু ওই মানুষটার জন্য আমি কিছুই করলাম না আমি বললাম তোমার লাইফ গড়ার দায়িত্ব নিব কিন্তু ওই মানুষটার জন্য কিছু করলাম না এই যে কমিটমেন্ট ব্রেক করলাম এই কমিটমেন্ট ব্রেক এইটার যে অপরাধ এই পাপের শাস্তি দেবে এই ইউনিভার্স আপনাকে আপনি মাপ পাবেন না কখনো অতএব কমিটমেন্ট করার আগে বুঝে করতে হবে যার জীবনের দায়িত্ব নিতে পারবো তারটাই নিব যারটা নিতে পারবো না তারটা নিব না আজকে যে নন কোয়ালিটি একটা ছেলেকে জয়েন করানোর জন্য দেখলাম উঠে পড়ে লেগেছে সবাই আমি বললাম ওয়াই এই ছেলে তো এই ব্যবসাটা করার মতো যোগ্যতা রাখে না তাহলে এই ছেলেটাকে জয়েন করালে ওই ছেলে তো এই ব্যবসাটা পারবে না আমি তাকে খুঁজে বের করলাম আমি সব জায়গায় অবজার্ভ করি নজর রাখি তো আমি খুঁজে বের করলাম তার সাথে কথা বললাম কথা বলার পরে দেখলাম সে এই ব্যবসাটা করার জন্য কোনোভাবেই যোগ্য না আমাদের অফিসে আসার মতো যোগ্যতাও নেই অথচ তাকে আপলাইন থেকে ডাউনলাইন পর্যন্ত সবাই বুঝাইছে এই কাজগুলো করবেন না আপনি তার সাথে কমিটমেন্ট করবেন যার জীবনের দায়িত্ব নিয়ে আগানো সম্ভব কমিটমেন্ট রাখবেন শুনেন আপনাদেরকে এই ব্যাপারে একটা গল্প বলবো আপনারা কি শুনতে চান 
একবার এক বিলিয়নিয়ার বাড়ি থেকে বের হয়েছে আর বের হওয়ার পরেই দেখে একজন বৃদ্ধ লোক শীতে ঠিক ঠিক করে কাঁপছে স্নোফল হচ্ছে কাঁপছে তো বিলিয়নিয়ার বলছে বাবা আপনার কি শীত করছে তো গরিব লোকটা বলতেছে যে না শীত করছে বটে কিন্তু অসুবিধা নেই আমি এটা সহ্য করতে পারবো আমি এটার সাথে ইউজ টু আমার এটা প্র্যাকটিস হয়ে গেছে তো তখন বিলিয়নিয়ার লোকটা বলতেছে কষ্ট করার দরকার কি আপনাকে আমি একটা কোর্ট গিফট করি তো বলেছে হ্যাঁ বাবা তাহলে তো খুবই ভালো হয় লোকটা চলে গেল বাড়ির মধ্যে যাওয়ার পরে লোকটার বাড়িতে ছিল মেহমান মেহমানদারি করতে করতে লোকটা ভুলেই গেছে সকালবেলায় মনে পড়ছে ঘটনা রাত্রে মনে পড়েছে সকালবেলায় সকাল বেলায় যখন বিলিয়নিয়ার বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসছে তখন দেখলো ওই জায়গাটাতে বুড়ো লোকটা এখনো অপেক্ষা করছে কিন্তু সেই বুড়ো লোকটা আর বেঁচে নেই আছে তার লাশ পাশে একটা চিরকুট সেই চিরকুটে লেখা যে আমি শীতের মধ্যে শত শত রাত পার করেছি কিন্তু আমার সহ্য করার ক্ষমতা ছিল কারণ আমি মেন্টালি স্ট্রং ছিলাম যখন আপনি আমাকে বলেছেন আপনাকে আপনি আমাকে একটা কোট দিবেন আমি তখন থেকে মেন্টালি সিক হয়ে পড়েছি আমার সেই মেন্টাল পাওয়ার লুজ হয়েছে অ্যাজ এ রেজাল্ট আমি শীত আর সহ্য করতে পারছি না জানি না কি হবে বিলোনিয়ার এসে অঝর ধারায় কাঁদল কিন্তু কোনো লাভ হলো না দেখেন মানুষের মেন্টাল মানুষের মাইন্ড এরকম যে যা সেট আপ নেয় ওইভাবে কিন্তু গড়ে ওঠে এখন আপনি কমিটমেন্ট করলেন একটা লোককে তোমার জীবনের দায়িত্ব আমার দূর দূরান্ত থেকে একটা ছেলে আসছে ব্যবসাটা করবে আপনি বললেন জীবনের দায়িত্ব আমার সে মেসে থাকে কি খায় কি খায় না বাসা ভাড়া কেমনে দেয় আপনি খোঁজ নিলেন না তার বিজনেসের কোনো প্ল্যান দিলেন না তাকে সে কখন ঘুমাচ্ছে কখন সকালবেলায় উঠছে সঠিক কাজটি করছে কিনা ট্রেনিং করছে কিনা ভিডিও দেখছে কিনা বই করছে কিনা আপনি কিচ্ছু দেখলেন না অথচ আপনি তার প্রতি কমিটমেন্ট করেছিলেন জয়নিং এর সময় যে আমি তোমার দায়িত্ব নিচ্ছি জীবনের দায়িত্ব এগুলো হচ্ছে নিরেট একটা ভন্ডামি ব্যবসাটা করবেন পিওর ভাবে যার সাথে যে কমিটমেন্ট করবেন সেই কমিটমেন্ট রাখবেন আমি চেষ্টা করি আমার জায়গা থেকে যার দায়িত্ব নি জীবনের তাকে যে কোনো মূল্যে তার জীবন যাতে সামনে আগায় আমি সেটার জন্য তাকে ট্রেনিং মিটিং কাউন্সেলিং বুঝানো শাসন করা সব কিছু করে আমি তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই আমি জানি যে আমি যদি আমার জায়গায় আমার কাছে সৎ থাকি তাহলে ইউনিভার্স আমাকে হেল্প করবে এবং বাস্তবতা তাই গত সেভেন ইয়ার্স ধরে যতবারই দুমড়ে মুচড়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে আমাকে সিস্টেম প্রকৃতি মানুষের দ্বারা আমি ততবার উঠে দাঁড়িয়েছি দ্বিগুণ উদ্যমে এবং ততবারই আমি দ্বিগুণ উদ্যমে সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ ইউনিভার্স আল্লাহ তালা আমার সাথে ছিলেন তো আমি আপনাদেরকে বলবো কমিটমেন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যার তার সাথে করবেন না যার সাথে করবেন সেটা রাখবেন লাস্ট থ্রি চ্যালেঞ্জ আপনাকে চ্যালেঞ্জ নিতে হবে চ্যালেঞ্জ কি জিনিস যদি আমি আপনাদের কাছ থেকে চ্যালেঞ্জের সংজ্ঞা শুনি তাহলে চ্যালেঞ্জ বলতে কি বুঝাবেন কেন সেনি ওয়ান হোয়াট ইজ কল চ্যালেঞ্জ হ্যাঁ যেটা স্বাভাবিকভাবে হবে না যেটা স্বাভাবিকভাবে হবে না সহজ কাজকর্ম দিয়ে হবে না ওইটাকে সম্ভব বানানো ওইটাকে ডান করার নাম হচ্ছে চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ এমন জিনিস যেটা আট দশজন মানুষ ভাববে যে কেমনে পারল অথচ আপনি করে ফেলবেন এর নাম হচ্ছে চ্যালেঞ্জ যা স্বাভাবিকভাবে হয়ে যায় এটা চ্যালেঞ্জ না আপনি এখানে এসছেন এটা কিন্তু চ্যালেঞ্জ না যে এই সময়টাতে হেঁটে হেঁটে আসছে সে চ্যালেঞ্জ নিয়েছে আপনি যদি এখন বৃষ্টি নামতো মুসলধারে তার মধ্যে মিটিং আসতেন সেটা ছিল চ্যালেঞ্জ আপনি পাশে বাসা হেঁটে চলে আসছেন দিস ইজ নট চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ মিনস যেটা সহজে হবে না সেটা করতে পারার নাম হচ্ছে চ্যালেঞ্জ আপনারা কি জানেন বাস্কেটবলের ভগবান বলা হয় গড বলা হয় মাইকেল জর্ডানকে মাইকেল জর্ডান গড অফ বাস্কেটবল মাইকেল জর্ডানের ছোটবেলায় অনেক কষ্টে কেটেছে দারিদ্র পীড়িত ছিল তাদের পরিবার মাইকেল জর্ডানের বাবা এক ডলারের একটা টি শার্ট এনে মাইকেল জর্ডানকে বলেছে মাইকেল দিস ইজ ওয়ান ডলার টি শার্ট ক্যান ইউ সেল ইট বাই টু ডলার তো মাইকেল বললো ইয়েস পাপ্পা একবারও ভাবলো না কেমনে করব বললো ইয়েস পাপ্পা টি শার্টটাকে ওয়াশ করলো আয়রন করলো নিয়ে গেল একটা স্কুলের সামনে নেওয়ার পরে বিক্রি হয়ে গেল বাবার কাছে সেই টু ডলার দিয়ে বলছে পাপা দিস ইজ টু ডলার বাবা বেশ খুশি হয়ে পিঠ চাপড়ে বলল বাবা ওয়েল ডান কিছুদিন পর আর একটা টি শার্ট কিনে এনে ওই এক ডলার দিয়ে কিনে এনে মাইকেলকে বলতেছে মাইকেল দিস ইজ ওয়ান ডলার টি শার্ট বাট ইউ হ্যাভ টু সেল ইট বাই টোয়েন্টি ডলার 
এটা এক ডলারের টি শার্ট কিন্তু এটা তোমাকে বিশ ডলারে বিক্রি করতে হবে কেন মাইকেল উত্তর দিচ্ছে ইয়েস পা ভাই ক্যান একবারও ভাবে নেই কেমনে করব এক টাকার মাল বিশ টাকা কেমনে বেচবো একবারও ভাবে নেই সে বলছে ইয়েস পাপা এবার সে রাস্তা খুঁজতে শুরু করেছে এক সপ্তাহ ধরে থিঙ্কিং করেছে ভেবেছে ভাবতে 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 হঠাৎ করে মাইকেল জর্ডানের মাথায় আইডিয়া এসছে সেই সময় মিকি মাউস অনেক জনপ্রিয় ওয়ার্ল্ড ডিজনির এই কার্টুনটা মুক্তি পায় প্রথম তো মিকি মাউসের একটা স্টিকার এই টি শার্টের ফ্রন্ট সাইডের সেটে চলে গেল একটা অভিজাত স্কুলের সামনে হ্যাঙ্গিং করে রাখা ওখানে লেখা দিস ইজ ফর সেল টোয়েন্টি ডলার্স প্রাইস টোয়েন্টি ডলার্স এক পিচ্ছি বাচ্চা সাথে সাথে বায়না ধরল পাপা আই নিট দ্যাট পাপা আই নিট দ্যাট এসে মাইকেলকে জিজ্ঞেস করতেছে হাউ মাচ বলো টোয়েন্টি ডলার্স সাথে সাথে বিশ ডলার দিয়ে বাবা কিনে বাচ্চাটাকে দিয়ে দিল মাইকেল জর্ডান দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়িতে আসলো আসার পরে বাবাকে এসে বলছে পাপা দিস ইজ টোয়েন্টি ডলার্স বাবার চোখ কপালে আবার বাবা দিয়ে পিঠ চাপড়ে বলছে মাইকেল তুমি জীবন অনেক বড় হবে কিছুদিন এভাবে কেটে গেল মাইকেল জর্ডানের বাবা আর একটা টি শার্ট নিয়ে এসছে এসেই বলতেছে মাইকেল দিস ইজ ওয়ান ডলার টি শার্ট বাট ইউ হ্যাভ টু সেল ইট বাই টু হান্ড্রেড ডলার এক টাকার মাল এবার দুইশো টাকা এক ডলারের মাল দুইশো ডলার বিক্রি করতে হবে মাইকেল জর্ডানকে যখনই বলছে মাইকেল জর্ডান বলে ও কে পাপা একবারও বলে নাই কেমনে সম্ভব কিভাবে পারবো হবে না এই সম্ভব নাকি তোমার পাগল কুত্তায় কামড়াইছে নাকি তুমি ডেট ওভার গাজা খাইছো নাকি কিচ্ছু বলে নাই বলছে ওকে পাপা এবার আইডিয়া খুঁজতেছে হাও 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 এভাবে প্রায় এক মাস কেটে গেছে আর পাশের শহরেই তখন হলিউডের বিখ্যাত অভিনেত্রী নাম তার ফারা ফাউসিট ফারা ফাউসিট তখন আসছে পাশের শহরেই ভিজিট করতে আই মিন লাল গালিচা সংবর্ধনা দেয়া হবে ট্রেনে চেপে মাইকেল জর্ডান পিচ্ছি মাইকেল টি শার্ট পকেটে নিয়েই চলে গেল সেই মানুষের ভিড়ের মধ্যে যে দেখে সিকিউরিটি গার্ড পুলিশ মানুষের ভিড় ও মানুষের পায়ের নিচে দিয়ে পায়ের নিচে দিয়ে চলে গেল ঠিক ফরা ফাউসিট যখন রওনা করছে তার সামনেই লাল গালিচার উপরে গিয়ে টি শার্ট পকেট থেকে বের করেই বলতেছে আই নিড অ্যান অটোগ্রাফ প্লিজ আই নিড অ্যান অটোগ্রাফ প্লিজ সিকিউরিটি তাকে সরিয়ে দিচ্ছিল তখন ফরা নিষেধ করলো নো 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 হিজ মাই ফ্যান ফরা ফাউসিট খুব আদর করে যত্ন করে একটা বড় করে অটোগ্রাফ দিয়ে দিল অটোগ্রাফ নিয়ে ওখান থেকে দৌড় দৌড় দিয়ে ট্রেন চাপল ট্রেনে করে এসে একটা অভিজাত শপিং মলের সামনে ওটা হ্যাংিং করে ওখানে লিখে দিয়েছে দিস ইজ অরিজিনালি সিগনেট বাই ফর আ ফাউসেট দিস ইজ ফর সেল লোকের ভিড় জমে গেল কেউ এসে বলে দুইশো ডলার প্রথম চান্সেই দুইশো ডলার দুইশো ডলার ও ভাবছে আমার তো টার্গেট ফুলফিল কিছুক্ষণের মধ্যে আর একজন বলতে শুরু করছে পাঁচশো ডলার ফাইভ হান্ড্রেড ডলার্স ওই ভিড়ের মধ্যে থেকে আর একজন এবার বলে উঠছে সেভেন হান্ড্রেড ডলার্স আর একজন এটা শুনে বলে উঠছে থাউজেন্ড ডলার্স কিছুক্ষণ পর আর একজন বলে উঠছে টুয়েলভ হান্ড্রেড ডলার্স এভাবে বেড়েই চলেছে এরপর একজন বলে উঠছে ফিফটিন হান্ড্রেড ডলার্স তারপরে একজন লাস্ট বলে উঠছে টু থাউজেন্ড ডলার্স টু থাউজেন্ড ডলার্স তখন মাইকেল জর্ডান তাকে টি শার্টটা দিয়ে দু হাজার ডলার নিয়ে চলে আসলো বাবার কাছে এসেই বাবাকে বলছে পাপা দিস ইজ টু থাউজেন্ড ডলার তুমি দুইশো ডলার বেচতে বলেছিলে এটা দু হাজার ডলার বিক্রি হয়েছে মাইকেল জর্ডান একবারের জন্য ভাবে নাই কেমনে সম্ভব এটা আদৌ কি সম্ভব এটা ভাবে নাই সে ভেবেছে কেমনে সম্ভব বানানো চায় আমরা কোনো চ্যালেঞ্জ নিতে চাই না অথচ আমরা সাফল্য চাই মনে রাখবেন সাফল্য যদি চান এই ফোর্সই আপনার সাথে রাখবেন আপনি সফল হবেনই হবেন প্রতি মোমেন্টে যদি চ্যালেঞ্জই না নেন আপনার জীবনটি যদি একটু চ্যালেঞ্জই না হয় তাহলে সেই জীবনের মানে কি যে জীবনে কোনো অ্যাডভেঞ্চার নেই জীবনে সব কিছু সহজভাবে হয়ে যায় এর মধ্যে তো কোনো মজা নেই কোনো কিছু অ্যাডভেঞ্চারাস ভাবে যদি অর্জন করা যায় কষ্ট করে অর্জন করা যায় সেই জিনিসের প্রতি মানুষের মায়া থাকে দরদ থাকে ভালোবাসা থাকে কারণ আপনি ত্যাগ দিয়ে সেটা অর্জন করেছেন ত্যাগ ছাড়া কিছু পাওয়ার চেষ্টা করবেন না কারণ ত্যাগ ছাড়া মানুষ যা পায় তা মানুষ ধরে রাখতে পারে না দেখবেন অনেক বাবা অনেক কষ্ট করে কষ্ট করে সাম্রাজ্য গড়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে আর তার সন্তান সেই সম্পদ নষ্ট করে ফেলায় কারণ সে সেটা কষ্ট করে পায়নি কষ্ট করে পেতে হবে 
পৃথিবীতে পর্যন্ত সেই সব ধনীরা তাদের সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছেন তাদের পরবর্তী জেনারেশনকে রেডি করতে পেরেছেন যারা সন্তানকে সহসাই সব কিছু দেয় নাই এই যে মুকেশ আম্বানি বিশ্বের টপ দশজন ধনীর একজন তার ছেলেকে সে সহজেই কিন্তু কোম্পানির সিইও বা ম্যানেজিং ডিরেক্টর বানাই দিতে পারত বা দেয়নি ওই ছোট থেকে একটা পদে চাকরি করতে বলছে যে এই পদে তুমি আগে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দাও তারপরে আর একটু প্রমোশন দিয়েছে তারপরে আর একটু প্রমোশন দিয়েছে তার ছেলে মুকেশ আম্বানি বুঝতে পারেন কে হু ইজ দ্যাট গায় মুকেশ আম্বানি বিশ্বের টপ দশজন ধনীর একজন অথচ তার ছেলেকেও সে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে আর সেই পরীক্ষায় পাশ করে আজকে কিন্তু সেই মুকেশ আম্বানির ছেলে সে কিন্তু এমন একটা জায়গায় এসছে যে বাবেরই বাপেরই সাম্রাজ্য সামলানোর মতো ক্যাপাসিটি অর্জন করছে তো এটা সম্ভব হয়েছে ওই যে পুড়ে পুড়ে উপরে ওঠা এই জন্য সহজে কোনো কিছু পাওয়ার চেষ্টা করবেন না আপনি যেটার জন্য কাজ করবেন কষ্ট করবেন সেটাই আপনি পাওয়ার চেষ্টা করবেন আপনাকে অর্জন করতে হবে কষ্ট করে আপনার পাঁচশোটি টাকা ছয়শোটি টাকা যদি ম্যাচিং আনতে হয় আপনি আগে এমনি চলে আসলে খুশি হয়ে যাবেন না বরং চর রাগ হবেন কারণ ওইটার জন্য আপনি কি করছেন আপনার আপলাইন প্ল্যান দেখাইছে আপলাইন প্ল্যান দেখিয়েছে আপনার আইডিতে কমিশন গেছে আপনি এটার জন্য মোটেও খুশি হয়েন না কারণ এটা আপনার পরিশ্রমের দ্বারা অর্জিত না এটা আপনি নেন চলেন কিন্তু আপনি ভিতরে একটা স্প্রেহা তৈরি করেন যে এই প্ল্যান শোটা আমি করে আমার ম্যাচিংটা ডান করব। আমি নিজে সেল করব যখন আপনি এই স্ট্যামিনা ভিতরে রাখবেন আপনাকে পৃথিবীর কোন শক্তি নেই আপনাকে হারাবে আপনি জিতবেনই জিতবেন পৃথিবীর এমন কোন দেয়াল এমন কোন বাজার পাহাড় আসেনি যে আপনাকে গুড়িয়ে দেবে আপনি জিতবেন যে জীবনের গল্প লিখলেও একটা এত মোটা বই হয়ে যাবে আগামী দিনে আপনার জীবন নিয়ে ডকুমেন্টারি পাবলিশ হবে আপনার জীবন নিয়ে গল্প রচিত হবে আপনার জীবনের এই কাহিনী হাজারো মানুষকে পথ দেখাবে আপনার সংগ্রামের কাহিনী আপনার জীবনে স্ট্রাগলের কাহিনী আপনার যে ত্যাগ এই ত্যাগ দিয়ে যে আপনি অর্জন করেছেন কিছু একটা এই অর্জনের কাহিনী আপনারা কে কে সেই জীবনটি চান ভিতরে নিয়ে নেন ভিতরে সেট করে ফেলেন শুধু হাত তোলার মাঝেই জীবনটি আসবে না ভিতরে সেট করে ফেলেন যে আমি আমাকে পারতে হবে আমি পারবই আমি পেরে দেখাবো যত কঠিন হবে আমার রাস্তা ততই আমি আরও কঠিন হব কারণ কঠিনের কাছে আমি সহজ হব না নরম হব না আমার চলার রাস্তা আমি সহজ মনে করছি কিন্তু যদি দেখি এটা কঠিন তাহলে আমি আরো কঠিন ভাবে হুমকার ছাড়বো যদি আমার সামনে একটা বাধার দেয়াল রাখে আমি দ্বিগুণ উদ্যমে সেই বাধার দেয়ালটাকে ভাঙবো এবং সামনের দিকে অগ্রসর হব আমি যদি পড়ে যাই আমি উঠে দাঁড়াবো আবার উঠে দাঁড়াবো আবার পড়ে যাব উঠে দাঁড়াবো কিন্তু আমি গন্তব্য আমার যে মঞ্জিল আমার সেই ফাইনাল ডেস্টিনেশন আমি সেই ফাইনাল ডেস্টিনেশে পৌঁছাবোই পৌঁছাবো এমন একটা কনফিডেন্ট রাখেন ইনশাল্লাহ সাফল্যকে আপনার জন্য গল্প করতে সমস্যা আছে কারো কি দারুণ ব্যবসা এনে দিলাম আপনাদের যে আপনার আগে কথা কইতেন আপনার কথার কোনো মূল্য ছিল না পাঁচ আনা মূল্য ছিল না এখানে ওখানে বিভিন্ন জায়গায় কথা বলে বেড়াইতেন এমন ব্যবসা এনে দিছি যে এখানে কথা বললেই পয়সা পান আপনি কত দামি লোক আপনি হ্যাঁ যে একটা লোকের সাথে পা আধা ঘন্টা এক ঘন্টা কথা বলছেন এক হাজার ইনকাম অথচ বহু বুদ্ধিজীবী চায়ের দোকানে কথার পর কথা বলে যাচ্ছে সারা দিন বক বক করতেছে কোনো ইনকাম নাই এখন তো কথা বেচা এমন একটা প্ল্যাটফর্মে আসছেন কথা বেচা আমি মাঝে মাঝে বলি না আমি কথা বেচি আপনিও তো কথা বেচেন কারণ আপনার কথা দিয়ে আপনি রোজগার করেন তাহলে কথা দামি নাকি দামি না ধরেন আপনি এক ঘন্টা একশোটা কথা বলছেন এর জন্য এক হাজার টাকা পাইছেন তাহলে প্রত্যেকটা কথার জন্য আপনি কত টাকা পেলেন হিসাব করে ফেলেন কথা বললেই পয়সা ফিলিং তো থাকা লাগবে নাকি ফাইলাম ফিলিং নাই একজন ডাইকে নিয়ে বিরিয়ানি খাইলো ভাই খান খান বিরিয়ানি টিরিয়ানি খাই ফিলিং তো থাকা লাগবে ভাই থ্যাংক ইউ সো মাছ পিকনিকে নিয়ে আসলাম বাজি ফুটাইতেছি ও এরকম করে দেখে বাজি ধরেন কোনো ফিলিং নাই কারণ আমরা আগের দিন বাজি ফুটাইছিলাম দেখেন নাই সবাই চিৎকার চেঁচামেচি করছে মনের অজান্তে কিন্তু চিৎকার করছে ওরা কিন্তু ইচ্ছা করে চিৎকার করে মনের অজান্তেই বেরিয়ে গেছে কারণ এই যে এক একটা শট যখন চা চা করে গিয়ে ঠাম করে ফুটে উঠছে উপরে সেই একটা ফিলিং দিছে রাইট আমাদের পাঁচ হাজার দুশো টাকা লাগছিল এক বাজি কিনতে তা আমি বাজি ফুটানো শেষ করে বলতেছি পয়সা উসুল হয়ে গেল আর কি তো দেখেন ফিলিং থাকা লাগবে তো না হ্যাঁ ফিলিং নেই ধরেন বাজি ফুটে আর উপরে দিক ভাই ফিল নেন দুনিয়া সবকিছু ফিল নেওয়ার ব্যাপার 
এখন আপনি কথা বলে পয়সা পান আগে কোনোদিন পান নাই আপনার কথার কোনো দামই ছিল না আগে আপনি বগর বগর করছেন বন্ধুদের সাথে এখানে ওখানে ফোনে কোনো দাম নেই আর এখন কথা কইলেই পয়সা আসে তা আপনার তো একটা ফিলিং থাকতে হবে একটা জোশ থাকতে হবে একটা ভাব থাকতে হবে ওয়াও আমি কথা কইলেই পয়সা পাই কত দারুণ তা আপনি এখন কথা বললেই পয়সা পান আজকে থেকে সেই ফিলিংয়ে কথা বলবেন বেশি পড়া যাবে কথার মধ্যে তথ্য থাকবে কাজ করতে হবে কাজ ছাড়া কিছু হবে না কাজ শুনেন ওই যে আপনারা শুধু সারমর্মেই পড়েছেন কাটা হেরি খান্ত কেন কমল তুলিতে দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহিতে আমরা শুধু এটাই পড়ছি যে আমাদের ফুল তুলতে গেলে কাটার আঘাত সহ্য করতে হবে অথচ বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ কোথায় আমি কক্সেস বাজার যাব সুন্দর কিছু পেতে গেলে আপনাকে তো কাটার আঘাত সহ্য করতে হবে রে ব্রাদার কাটার আঘাত সহ্য করার জন্য কয়জন প্রস্তুত আপনি তো একটু হার্ড টাইম আসলেই না কেন এ বুঝেন না আমার কথা চ্যালেঞ্জ নিতে হবে কাজ করতে হবে যারা জীবনে ধনী হতে চান রাস্তায় এখন একটা টিম গড়েন ভালো ভালো দশ বিশটা ছেলেকে জয়েন করান ভালো ভালো দেখে দশটা বিশটা ছেলেকে জয়েন করান হ্যান্ডসাম ইয়াং স্মার্ট যাদের গড়ে তোলা যায় যাদের জীবনকে ওই শেপ শেপে নিয়ে যাওয়া যায় জাস্ট দশটা বিশটা ছেলেকে জয়েন করান এই দশটা বিশটা ছেলেকে খুঁজে পাওয়ার জন্য যদি একশো জনকে নক করতে হয় করবেন কিন্তু আপনার ওই কাঙ্ক্ষিত দশ বিশটা ছেলে দরকার ওই আমার মতো খালিদ হয়ে যাবে ওর এক একদিন আপনি